இப்போ செய்யுங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு பின்னாடி உங்க குழந்தைக்கு போபியாஸ் மனநோய்கள் வர்றதை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு உபகரணம் இது என்ன சார் வருது ஏன்னா நம்ம எண்டோ லிம்ஃப் இருக்கும் காதுல வந்து எண்டோ லிம்ஃப் வந்து நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருந்தாதான் நீங்க நிறைய குழந்தைகள் வந்து நிறைய இப்ப ஆர்டிசம் பேபிஸ் இவங்களை எல்லாம் பார்த்தா சவுண்டு ஃபோபியா இருக்கும் யாராவது பேசுனாங்க கத்தி பேசுனாங்கன்னா காதை முடிக்குவாங்க அது என்னால பேச வேணாம்னா அவங்களுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவிஸ்டிக் சின்ட்ரோம் ஒளி அதிக சின்ன ஒளி கூட அவங்களுக்குள்ள காதுக்குள்ள ஒரு அதிகமான ஒளி கேட்கிற ஒரு தன்மை வரும் அப்படி இருக்கிற குழந்தைகளை எல்லாம் பேசிவை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஸ்விங்கிங் சொல்லி உள்ள வச்சு ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து உங்களுக்கு எட்டு வயசு அவங்களுக்கு அது அதனாலதான் நம்ம இதுல குழந்தை நம்ம பிள்ளை தமிழ் இலக்கியங்கள்ல தாளாட்டு பருவம்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க தாளாட்டு பருவம் ஒண்ணு அதே மாதிரி ஊஞ்சல் சிறு ஊஞ்சல் பருவம் அப்படி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஊஞ்சல் பருவத்துல வந்து இந்த மாதிரி அந்த அது வந்து அந்த ஏஜுக்கு நல்ல ஸ்விங் ஆகணும் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை பாருங்க அந்த பெண்டுலார் மூமெண்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஊசல் அப்படின்னு தமிழ் தமிழ் இதுல படிச்சிருப்போம் சின்ன ஒரு அசைவு தொற்றில் ஆடுறது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பெரிய அசைவு ரெண்டு வயது நா ரெண்டு வயதுல இருந்து நான்கு வயது வரைக்கும் ராக்கிங் கார்ஸ் வச்சிருக்கோம் நான்கு வயதுல இருந்து மேல வந்து ஊஞ்சல் டெய்லி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை செய்யணும் இந்த பயிற்சி அது நம்ம எவ்வளவு எல்லாரும் ஜிம்முக்கு போய் அந்த பயிற்சி இந்த பயிற்சி செய்யற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இது கண்டிப்பாக செய்யணும் இது என்னெல்லாம் இதுல பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு ஆங்கிலத்துல போடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இந்த இடத்துல இன்னொன்று ஒரு செய்தி சொல்றேன் மரக்குதிரை வந்து கண்டிப்பாக மாமரத்துல தான் செய்யறாங்க மாமரத்துல தான் இது தஞ்சாவூர்ல இது ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு நான்கு குடும்பங்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க போன் நம்பர் எல்லாமே யாரு விருப்பப்பட்டீங்களோ அஹ் தொடர்பு கொள்ளலாம் டாக்டர் திருச்செல்வன் தான் போய் அந்த இந்த செய்தி அவரை திருச்செல்வன்ட்ட சொன்னோடனே அவர் முகம் அஹ் போனாம உடனே போய் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து அந்த நேரடியா அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணி இது இரண்டாயிரம் அவ்வளவுதான் வருது ஆஹ் அந்த என்ன கலர் வேணுமோ அவங்கள முன்னபடியே சொல்லி ரெடி பண்ணலாம் இதுல பாருங்க இது ராக்கிங் கார்ஸோட பெனிஃபிட் இது வந்து ஆக்குபேஷனல் தரப்பில இது நடைமுறைப்படுத்துறாங்க ரெண்டு டு நாலு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு இதன் மூலம் என்ன ஆகுனா லெக்கோட கோஆர்டினேஷன் நல்லா வருது ஏன்னா அதுல பாருங்க உங்களுக்கு சும்மா நம்ம சைக்கிள் வச்சு சுத்துற மாதிரி இல்ல ரெண்டு பக்கம் ஸ்விங்கிங் மூமெண்ட் இருக்குனால எண்டோ லிஃப் நல்லா ஆகும் போது அவங்களுக்கு ஃபோபியா வராது பயப்படுறது இதை பார்த்தாலும் பயம் அப்படின்றது வராது ஏன்னா எண்டோ லிம்ப் வந்து நல்லா இருந்தா தான் அந்த சவுண்டு ஃபோபியா இல்லாம இருக்கும் பயப்படுறத ஒரு தன்மை நீங்கிறது ஒரு தன்மை இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மரக்குதிரையிலோட கையில வந்து ஒரு குழந்தை கை பிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அப்பதான் கோஆர்டினேஷன் கைக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் இடுப்புக்கு ஹிப்புக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் எப்படி உட்காரணும் நம்ம இன்னைக்கு ஆஹ் இந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா சைக்கிள் ஆஹ் குரங்கு படல்னு போடுவோம் அப்பதான் சைக்கிளோட பேலன்ஸ் பண்ண தெரியும் அத வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதா இந்த ராக்கிங் கார்ஸோட அந்த மரக்குதிரையோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தன்மை அது பண்ணும்போது குழந்தைக்கு அப்படி விளையாடும் போது யாராவது விளையாண்டுகிட்டு இருப்பாங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ அல்லது மாமா யாராவது லேசா ஒரு அமைக்கி விடுவாங்க பின்பக்கம் அமைக்கி விட்டோடனே திரும்ப அதை ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்டு அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை அப்படி திருப்பி பார்க்கும் திரும்ப ஆட்டி விடுவாங்க அது வந்து எல்லாரும் அந்த குழந்தை சிரிக்கிறதும் அதுல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சத்தம் போட்டு சிரிப்பாங்க அந்த ஆடுறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கும் அது பயங்கர மைண்டுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் நம்ம எப்படி ஒரு நம்மளை பத்தியே தான் நிறைய யோசிப்போம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமானு குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மூவிங் சேர் ஆகும்போது ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க சென்சரி இன்டகிரேஷன் இதான் ஆர்டிசத்துல உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து சென்சரி இன்டகிரேஷன் தான் அது ஆஹ் அது நார்மலான குழந்தைகளுக்கு இந்த பயிற்சி கொடுக்கறது எதுவும் இது ஏதோ தெரப்பிக்கு தான் இல்லைன்னு யோசிக்காதீங்க இது எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் அதனாலதான் வீடு தோறும் முன்னாடி இருந்ததுதான் இந்த மரக்குதிரை உங்களுக்கு குழந்தை ரெண்டு வயசுக்கு மேல வந்துருச்சா கண்டிப்பாக மரக்குதிரை நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஒன்றரை வயசுல இருந்தே பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தி டெய்லி குழந்தைக்கு அது ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி இன்னைக்கு எப்படி நீங்க ஏதாவது ஒரு பணம் கட்டிக்கிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கிக்கிட்டு நோட்ஸ் எழுதுற மாதிரி உங்க குழந்தைக்கு இவ்வளவு நாள் அந்த மரக்குதிரையில எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணுங்க நீங்க சப்போஸ் நீங்க நம்ம டாக்டர்ஸா இருந்தா நீங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பத்தி சொல்லிட்டு நீங்க டெய்லி இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களா அதோட விட்டுறாதீங்க குழந்தை பிறந்துருச்சு
சர்வீஸ் நம்ம நம்ம ஒன்று தமிழ்நா தமிழ் கல்ச்சர் புதுசாக நான் ஒரு ப்ராடக்ட்ல மார்க்கெட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட மார்க்கெட் பண்ணவே இல்லை இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷமா வீடு தோறும் இருந்த ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் அறிவார்ந்த பொருள் இன்னைக்கு எல்லா அது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ட்ரீட்மெண்டா போயிட்டு ஆனா சித்த மருத்துவத்துல குழந்தை வளர்ப்புல அடிப்படையா ஒவ்வொரு வீடுகள்லயும் இருந்த ஒரு உபகரணம் இன்று இல்லாம போயிடுச்சு இதெல்லாம் எதுக்கு எதுக்குன்னு தூக்கி போட்டு தான் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை நட வண்டியை தூக்கி போட்டது கிழுகிழுப்பைய தூக்கி போட்டது ஆஹ் நம்மளுடைய நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு தன்மைக்கு அவங்க ஒரு தொட்டில பயன்படுத்துறதே இல்லை நான் பேஷ் நட்டை பயன்படுத்துறேன் இதன் மூலம் குழந்தைகள் நிறைய அவங்களுக்கு துன்பம் தான் வந்திருக்கு பேபி வாக்கரை பயன்படுத்துறது தேவையில்லாத போறணும் இதெல்லாம் வந்து இது அறிவார்ந்த சமுதாயம் இங்க வந்து எந்த ஒரு பொருள் விற்கணும்னு அவங்க அவசியம் இல்லை இந்த பொருள்கள் எல்லாம் இவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியா இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன் இவங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் ஆம்ஸ் லெக் பீட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் கால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க இடுப்பு அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மெதுவா ஸ்விங்கிங் ஆகும்போது அவங்க இடுப்பையும் அழகா பேலன்ஸ் பண்ணும் போது பின்னாடி அவங்களுடைய சைக்கிள் ஓட்டுறது எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைனிங் உங்க குழந்தைக்கு ஒரு ட்ரைனிங் பிளஸ் எல்லாத்துக்கும் சென்சரி கோஆர்டினேஷன் தான் முக்கியமான ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறது இந்த ராக்கிங் கார்ஸோட ஆஹ் இதுதான் இது கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைக்கும் தேவை சிறப்பு குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்றத இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அஜ்மல் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் லோட் ஆயிட்டு இந்த ராக்கிங் கார்ட்ஸ் வந்து முந்தி யாராவது ஒருத்தவங்க வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுவாங்க நான் டாக்டர் திருச்செல்வனோட நம்பர் தரேன் பிளஸ் நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த செய்யறவங்க ராக்கிங் மரக்குதிரை செய்யற தொழிலாளிகளோட நம்பர் தரேன் அவங்கள்ட்ட நீங்க நேரடியாவே அவங்க அந்த நல்லபடியா பேக் பண்ணி அனுப்புறாங்க நம்ம டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க நோயாளிகளுக்கும் உங்களுடைய மருத்துவமனையில உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல இதை கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் நீங்க ரெகுலரா ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொடுங்க இதனால இது ஒரு நல்ல அறிவார்ந்த ஒரு பொருள் அது ரெண்டாவது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் ஆ இவ பாத்தீங்கன்னா இது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு குழந்தை இல்லை ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிற குழந்தையோ இல்ல கோயில்ல இருக்கிற குழந்தையோ இல்ல எல்லாரும் கோயில்ல போகும்போது சிறப்பு கழட்டி வைக்கிறது மிச்ச ஸ்கூலு எல்லா இடத்துலயும் ஷூவை போட்டே போகுது எங்கனாலும் ஷூவை போடு இது ஆக்சுவலா எங்கன்னா இந்த இது வந்து இங்கிலாந்துல விண்டர் சீசன்ல யூஸ் பண்ணது விண்டர் சீசன் எப்படி இங்க எல்லாரும் அங்கெல்லாம் ஷூ இல்லாம எங்கேயுமே நடக்க முடியாது ஆனா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்திலே கொண்டு வந்துட்டாங்க முதலே அந்த கண்டிஷன்லயே கொடுத்துருவாங்க எங்க ஸ்கூல்ல பள்ளி வகுப்பறைக்குள்ள கிளாஸ் ரூம்ல கண்டிப்பாக செருப்பு அணியக்கூடாது ஏன்னா செருப்பு அடைஞ்சு பண்ணா என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா குழந்தையோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது அவங்களுடைய இது எல்லாம் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய எஜுகேஷன் கரிக்குலம் எவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா செருப்பு இல்லாம நீட்டா இந்த மாதிரி சாக்ஸோட இரு ஆனா பக்கத்துல எதுவும் ஷூஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் போடக்கூடாது அப்படின்றத மேண்டேட்ரி ஆக்கி அவங்களுடைய எஜுகேஷன் பாலிசியை முன்னே முன்னேறி வந்துருச்சு ஆனா இங்க என்ன பண்றாங்க வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்டு இன்னும் அதே இங்க வச்சிருக்காங்க எங்கன்னா ஸ்கூல் இல்லைன்னா உடனே ஷூவை போட்டு வரணும் கிளாஸ்லயும் ஷூலேயே தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் உட்காரும் போது அந்த குழந்தைகளோட அட்டன்ஷன் சரியில்லை அவங்களுடைய எஜுகேஷன் பூவர் ஆகுது அப்படின்றத இன்றைய மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா இதை ஒரு பாலிசியா அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணணும் நீங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் போற இடங்கள்ல இந்த ஷூலெஸ் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்றது வெஸ்டர்ன் யூரோப் ஃபுல்லாவே வந்துட்டு ஆனா இங்க அதை பார்த்து இங்க காப்படிக்கிறது அதை மட்டும் லேட்டா வருது அத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம் அதுதான் இந்த ஒரு செய்தி சூலஸ் கிளாஸ் ரூம் தான் பெஸ்ட் ஆனது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இப்ப இந்த கல்ச்சர் என்ன ஆகுது நம்ம குழந்தைகளுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு சப்பல் போட்டுக்கோம்பா அப்படி சொல்லுதுங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு செருப்பு வச்சுக்கோம்பா நம்ம வீட்டுலயும் செருப்பு போடுவோம் அப்படின்ற இது வந்து நீங்க இப்ப கொரோனா வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே செருப்பு போட்டு வந்தா நம்ம இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும் அதனாலதான் நம்ம பழைய காலத்துல வீட்டுல வெளியே வந்தோடனே கால் கை கழுவிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க நம்ம குழந்தைகளுக்கும் நம்ம அதை சொல்றோம் அது சயின்டிபிக்கா இருக்கு அப்படின்றத பள்ளிகள்ல அந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியை இந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இதுதான் இது ஒரு பெரிய அவேர்னஸாவே கொடுக்குறாங்க நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஓவர்
ஷூஸ் சாக்ஸ் இல்லாம நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்றது நம்மளும் எக்ஸாம் காலையில எல்லா ஷூவை போட்டு சாக்ஸை போட்டு இருக்காங்க இப்பதான் நம்ம நீட்ல எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுறாங்க அதனால இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆன ஒரு இதா இருக்கு அட்டென்ஷன் ரிலாக்ஸ் ஆன கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா கிடைக்குது அப்படின்றது சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு அதனால ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நீங்க உங்க ஸ்கூல்ல பேசுங்க நம்மளும் அரசாங்கத்திட்ட இது ஒரு கோரிக்கையா வைப்போம் நெக்ஸ்ட் லைட் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு கான்சுபேஷன் எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன அதிகமான கால் என்ற கன்சல் கன்சல்ட் பண்றதே எது கேட்பாங்கன்னா குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் ஆயிடுச்சு சார் வெளியே போக மாட்டுது முக்கி போறான் சார் முக்கி போன பிறகு என்ன ஆகும்னா முக்கி போய் அதுல ஒரு இடம் ரத்தம் பாத்துட்டாங்க அந்த குழந்தை பெயினோட இறங்கிருச்சுன்னா அந்த குழந்தைய உட்கார வைக்கிறதுக்குள்ள பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஃபேமிலியே கண்ணீர் விட்டுருவாங்க ஏன்னா குழந்தை உட்கார்ந்தா வலிக்கும் சொல்லி உட்காரவே உட்காராது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இதுக்கு என்ன சார் தீர்வு அப்படின்னா நம்ம நம்ம உடனே எங்க தூக்கிட்டு போவாங்க குழந்தைகளை தூக்கிட்டு போவாங்க தூக்கிட்டு போனோடனே அவர் சொல்லுவார் எந்த இதையும் கொடுக்காது நான் ஒரு மருந்து வைப்பேன் அதை கொடு அப்படி சொல்லி வைக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு அந்த இடத்த வச்சு வச்சு புண்ணா போய் இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா நம்ம பழைய காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரை கிரேப்ஸ் உலர்ந்த திராட்சை கிஸ்மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை வேக வச்ச தண்ணி கொடுத்தணும் டெய்லி காலையில உங்களுக்கு குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் தயவு செய்து காலையில எந்திரிச்சு குழந்தைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமானவங்கனால அஞ்சு மணிக்கு முழு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஏழு மணிக்கு தான் எந்திரிப்போம் ஆனா இவங்க ஆரோக்கியமானவங்கனால வெறும் லிக்விட் டயட் எடுக்கிறனால நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு முழிச்சிருவாங்க முழிச்ச உடனே எல்லாரும் அந்த அந்த டைம்ல நம்ம விழிப்புணர்வு இல்லாதனால என்ன பண்றாங்கன்னா பிஸ்கட்ட ஒரு சுடு தண்ணியில நினைச்சு அதை வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை ஒரு தண்ணியில கலக்கி உடனே ஒரு இன்ஸ்டன்டா நைட்டே ஒரு பிளாஸ்ட்ல சுடு தண்ணி வச்சிடுறாங்க ஒரு பிஸ்கட்டு என்ன பிராண்டட்ல அதெல்லாம் எந்த தைரியத்துல கொடுக்குறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த பிஸ்கட்டை வந்து தண்ணியில நினைச்சு கொடுத்துட்டு அது பிறகு நம்ம ரெகுலர் டயட் கொடுப்போம் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறான இது குழந்தைக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு இடம் நீங்க கண்ணால பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த பொருள் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்க அது அதிகமான நிறைய பிரிசர்வேட்டிவ் சேர்த்திருப்பாங்க அந்த பிஸ்கட்டு மறுமறுப்பு தன்மைக்காகவும் அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காகவும் நிறைய கெமிக்கல் சேர்த்திருப்பாங்க அதை நீங்க தைரியமா கொடுக்குறீங்க அது மிக சிறந்த கெடுதல் உண்டாக்குன்றத நம்ம நோயாளிகள்ட்ட கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது கஷ்டப்படுற குழந்தைக்கு நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் கொடுத்தா மேக்சிமம் ரிலீவ் ஆயிரும் சில நேரம் அதுலயும் வரல அப்படின்னா எல்லாரும் சப்போஸ் வைக்கணுமா அது கூட தேவையில்லை அதுக்கு நம்ம சித்தால என்ன மாற்று இருக்குன்னா வெற்றிலை காம்பு வெத்தலையோட காம்பு எடுத்து அதுல இந்த விளக்கெண்ண லேசா டிப் பண்ணி ஆசன வாயில அப்படியே லேச நம்ம ஒரு கையில கிளவுஸ் போட்டுட்டு அது லேசா இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணி வச்சிடணும் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட வச்சிருந்துட்டு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு வச்சதுல இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல அந்த மோஷன் வந்து கீழே வந்துடும் வந்துடும் வந்த உடனே இதை என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கும் என்ன குழந்தைக்கு இல்லை சார் நான் எல்லாமே இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் ட்ரை கிரேப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் வேக வச்ச தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தேன் அதுலயும் வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸ்ட் ஆயில் என்ன பண்ணோம்னா எமல்சிஃபைடு கேஸ்ட் ஆயில் நம்ம இதெல்லாம் வச்சிருப்போம் பாவன பஞ்சாங்குள்ள தைலம் அதெல்லாம் குழந்தைக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாரு மூன்று பால் உண்ட குழந்தைகளுக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத தேரைய தைல வர்க்க சுருக்கத்துல பதிவு பண்ணிருக்காரு அந்த பாவன பஞ்சாங்குள்ள தைலம்னா என்ன அப்படின்னா அதுல ஒரு நாள்ல நீராகாரம் ஒரு நாள் சோற்று கற்றாலை கடைசி நாள் வந்து இளநீர்ல வேக வச்சு அந்த எண்ணெயை எடுத்துக்கிறது ஏன்னா அதுல வாட்டர் சாலிபிள் ரிசின் வந்து எல்லாம் வாட்டர் சாலிபிள் ஹீட்ல ஹீட்ல எவாபரேட் ஆயிரும் அதெல்லாம் நீங்கிரும் நீங்கிட்டு சுத்தமான எண்ணெய் அதுதான் எமல்சிஃபைடு கேஸ்ட் ஆயின் பேர் குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தும் போது நம்ம கடையில கிடைக்கிற பொருளை தான் நீங்க கொடுக்கணும் அதுனா தண்ணீர்ல எமல்சிபிகேஷன்னா ஆயிலும் தண்ணீரும் சேர்ந்து இது பண்ண எமல்சிபிகேஷன் பேரு அந்த இதுல உள்ள இதை தான் நம்ம எமல்சிபைடு காஸ்ட் ஆயில் கொடுக்கணும் சார் இது அதுக்கும் நீங்க சொல்ற வச்சிருக்க படத்துக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னா இந்த பொருளை தான் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் ரெக்கமெண்டட் காஸ்ட் ஆயில் ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய ஆங்கில மருத்துவர்கள் உடனே சொல்லுவாங்க விளக்கனை யார கேட்டு கொடுத்த ஏன் கொடுத்த அப்படி கேட்பாங்கல்ல அப்ப நம்ம ஆதாரம் வேணும் இல்ல அதுக்காக தான் இந்த அவங்க சொன்ன இன்டர்நேஷனல்
அது கொடுக்கற முறை என்ன அப்படின்னா தாய்ப்பால் கொடுக்கற தாய்மார்களுக்கு அந்த கொஞ்சோன்னு ஒரு டிராப்ப வந்து நிப்புல தடைவிரும் இது இந்த முறை வந்து உலகத்துல எங்கேயுமே சொல்லப்பட்டது நம்ம பாலவாகடத்துல மட்டும்தான் இந்த நுட்பமான முறை பதிவு பண்ணிருக்காங்க தைலத்தை கொண்டு ஊத்துனா லோபார் நிமோனியா வந்துடும் தவறா நம்ம லன்ஸ்குள்ள போய்தான் நிறைய குழந்தைக்கு ஆஹ் தேவையில்லாத உயிர் அபாயம் வந்துடும் அது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அது தாய் இந்த இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல்னால கஷ்டப்படுறவங்கள எமல்சிஃபைடு காஸ்ட்ராயில் ஒரு டிராப் எடுத்து எந்த தாய்ப்பால் குடிக்கிற அந்த நிப்புல மார்பக காம்புல லேசா தடை விட்டுட்டா போதும் அந்த குழந்தை சக் பண்ணும் போது மருந்தும் போயிடும் இந்த மெத்தட் அப்படியே நம்ம பாலவாகடத்துல இருக்காது அந்த மெத்தட வழியா தான் கொடுக்கணும் சங்குல குடுக்க அட்வைசபிள் இல்லை அதான் நம்ம கொடுக்கறது இதனுடைய அந்த இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் அப்படின்றதுக்காக இந்த செய்தியை எடுத்து போட்டிருக்கோம் இது யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லைட் ஆஹ் இது எதுக்கு சார் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இது அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸோட ட்ரக் மோனோகிராப்ல இருக்கு ஏன்னா நம்ம மக்கள் வந்து நம்ம ஆங்கில குழந்தை மருத்துவர்கள் நம்மளை கலாய்க்கிறதே இப்படி வச்சுதான் இதை எதுக்கு கேஸ்ட்ராயில கொடுத்த அப்படின்னா ஏன் அங்க போய்தான் என்னன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய குழந்தை மருத்துவத்துல மிகப்பெரிய சங்கம் இவங்க வைக்கிறதான் சட்டம் எல்லா குழந்தை மருத்துவர்களும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த வெப்சைட்லயே இருக்கிற ஒரு செய்திய நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்றேன் அதுதான் இந்த கேஸ்ட்ராயில கொடுக்கலாம் அது எப்ப கொடுத்திருக்கலாம் அடுத்த ஸ்லைடு காட்டுற மாதிரிங்க பீடியாட்ரிக் கேர் அதனுடைய இதுல மோனோகிராப்ல இதை கொடுத்துருக்காங்க கேஸ்ட்ராயில கொடுக்கலாம் இது யூஎஸ்பி ல உள்ள ஃபேமஸ் பிராண்ட் அதுல இந்த இந்த ஸ்லைட பாருங்க ட்ரக் ஃபேக்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில்ட்ரன் அண்டர் ஏஜ் டூ இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிறது டாக்டரோட கன்சல்ட் பண்ணி கொடு ரெண்டு இதுல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஆஹ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கொடுக்கணும் டாக்டரோட அட்வைஸ்ல எல்லாருக்கும் சாப்பிடலாம் இந்த செய்தி வந்து அவங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஆதாரம் வச்சுக்கணும் நம்ம பேசும்போது இது வந்து ஏன் பிலோ டூ இயர்ஸ் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் தெரியாது ஸ்பூன்ல வச்சு தடை விட்டுருப்பாங்க அல்லது என்று கொஞ்சோனு இதை எடுத்து இது வந்து ஸ்டிமுலன்ட் லாக்சேட்டிவ் லாக்சேட்டிவ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ப்ரோகனேட்டிக் லாக்ஸ் இது ஸ்டிமுலன்ட் லாக்சேட்டிவ் இது இந்த மாதிரி எமல்சிஃபைடு கேஸ்ட்ராயில் குழந்தைக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் இல்லாம அழகா அதனுடைய டைஜஸ்ட் ஆகும் இதனாலதான் நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் பிள்ளை வளர்த்து என்னன்னு சொல்லியே எல்லாரும் இந்த விளக்கெண்ணையை வச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிள்ளைக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் த நிப்புல தடவி கொடுத்துருவாங்க அந்த டோஸும் உங்களுக்கு கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகும் அந்த சப்பகேஷன் ஆகாது தாய்ப்பாலோட கலந்து உள்ள போயிரும் ஆகும்போது ரொம்ப சேஃபான ஒரு டெலிவரி சிஸ்டம் நம்மகிட்ட இருக்கு இதை அந்த செய்தியை நீங்க நீங்க கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட வேண்டாம்னு சொன்னவர்கிட்ட இந்த செய்தியையும் உங்களுக்கு இந்த செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்னா இது நிறைய அதுக்கு எதிர்ப்பு கரு கருத்துக்கள் நிறைய வரும் உடனே இது சரி உடனே அதனாலதான் எந்த அத்தாரிட்டியோ அவங்க இதே கொடுத்துடும் இதுல வந்து எமல்சிஃபைடு கேஸ்ட்ராயில் தான் அந்த யூஎஸ்பி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட பார்ம பார்முலரியில இத பதிவு பண்ணிருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் கேஸ்ட்ராயில கொடுக்கலாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் இந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் அதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல அதிகமா இந்த படம் வந்த பிறகுதான் எல்லாரும் நம்ம ஹர்பஜன் சிங் வந்து வெஸ்ட் இண்டியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு டூர் போகும்போது ஒரு கேம பாக்குறாரு அந்த ஒரு கேம பார்க்கும் போதுதான் நம்ம படங்கள்லாம் நம்மளுடைய எல்லா இந்தியன் டெய்லிஸும் இந்த படத்தை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இதுல போடுறாங்க இல்ல ஆச்சரியம் புதுசா பாருங்க என்னன்னு கேட்டா நம்ம ஊர் பல்லாங்குழி தான் அது பல்லாங்குழிய உலகம் முழுசும் கொண்டாடுறாங்க ஆனா இங்க எத்தனை பேர் வீட்டுல பல்லாங்குழி இருக்குன்னு நம்ம சாட்ல எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஒரு வீட்டுல ஒன்னு கூட பல்லாங்குழியே இருக்காது ஆனா இது குழந்தைகளோட மைண்ட் கேம் அவங்களோட கால்குலேட்டியா டிஸ் கால்குலேட்டியான்னு ஒரு கூட்டம் தெரியாம கஷ்டப்படுவாங்க கடந்தம்னாலே இப்ப எல்லாரும் ஓடுற ஆயிட்டு நம்ம கணிதத்துலதான் மிகப்பெரிய ஆரியப்பட்டாவா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம மறைந்த லீலாவதி மேடம் அவங்க கணிதத்துல அவ்வளவு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு வைடா மிரு ராமானுஜம் கணிதத்தின் பெரிய ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி போட்டிருக்கக்கூடிய எல்லாரும் கணிதத்துல அவ்வளவு சிறந்தவங்க இந்தியர்கள் தான் ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரும் பயந்து வர்றாங்கன்னா ஏன்னா இந்த மாதிரி எந்த பொருளுமே பயன்படல எல்லா வாட்டர் கேம்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ் என் குழந்தை அந்த கேம்ஸ் விளாடும் இந்த கேம்ஸ் விளாடும் இதுதான் ஒரு பெருமையா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இ
அது யார் வீட்லயும் இல்ல வீட்டுல அப்படி ஒரு இல்லாத நிலைமை ஆகிட்டோம் நம்ம எவ்வளவு கீழே போயிட்டோன்றத ஒரு உலர்த்தணும் இது குழந்தைகளுக்கூட கணித திறனா மேம்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு ஷேரிங்ன்ற ஒரு தன்மையை உருவாக்குறதெல்லாம் இந்த பல்லாங்குழியோட சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டரா எல்லா கண்ட்ரிலையும் பயன்படுத்துறாங்க அதை உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் இந்த படம் வந்த பிறகுதான் நம்ம கட்டுரைகள் எல்லாம் எழுது நம்ம இந்தியாலேயே இதை யூஸ் பண்ணோம் இந்தியால இருந்து தான் போயிருக்கு ஆனா இந்தியாலே இங்க போயிருக்குன்னு நம்ம வெட்டியா தான் சொல்லணும் இங்க எல்லாரும் பயன்படுத்தினா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆமா எங்க வீட்டுல இருக்கு எங்க இருக்கு உங்க நாட்டுல பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொல்றீங்களே உங்க நாட்டுல எங்க இருக்கு அப்படி கேட்டா நம்ம எல்லாம் ஷேமா தலை தொங்கப்பட்டு தான் போனோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஆஹ் இது வந்து இது யூஎஸ்ல உள்ள நம்ம பல்லாங்குழி நெக்ஸ்ட் இது வந்து மலேசியா இந்தோனேஷியால அதனுடைய ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டு இருக்காங்க எல்லார் வீடுகள்லயும் கம்பல்சரியா வச்சிருக்காங்க அந்த அந்த பிராண்டட் பாருங்க மூன்று வயசு வரைக்கும் வந்து கம்பல்சரியா விளையாட வைக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் உட்காந்து விளையாட வைக்கிறாங்க ஆனா இங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க என் குழந்தை டிவியை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடும் டிவியை போட்டு விட்டு அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல கேம்ஸ கொடு அல்லது மொபைல கொடு மொபைல்ல ஒரு பாட்டு பாடம் பாத்துக்கோ என் பிள்ளை சும்மா பாட்டா பாடிக்கிட்டு அப்படியே சாப்பிடுவோம் இத சொல்றாங்க ஆனா அந்த குழந்தைகள் எப்படி விளையாடுறாங்க பாருங்க அந்த படத்தை பாருங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயே கொடுக்குறாங்க மூணு வயசு ஆனா கண்டிப்பா அந்த கேம்ஸ் விளையாடும் மலேசியன்ல மலாய் பீப்புள் அவ்வளவு பேர் வீட்லயும் இருக்குது அது பொருள் வந்தவுடனே மூணாவது வயசு வந்தவுடனே அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வராங்க மரபு சார்ந்த பொருள் நம்மளுடைய அறிவு பாதுகாக்கணும் அந்த தன்மை இருக்கு கண்டுபிடிச்ச எல்லாரும் கண்டுபிடிச்ச எல்லாரும் இதை விட்டு கொடுத்துட்டு எதுவுமே எனக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுதான் இங்க பெரிய பகு தெரிவா இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஆஹ் இது உலகம் முழுசும் இருக்கு அது பத்தி ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசலாம் அந்த அளவு கண்ட்ரிஸ்ல இது இருக்கு அதுதான் நம்ம பல்லாங்குழி பாருங்க மேல மீன் சின்னத்துல இருக்கும் ஏன்னா இது பாண்டிய நாடு இதுதான் மிக பழமையானது மீன் சின்னத்துல இருக்கிற ஒரே பல்லாங்குழி வேர்ல்டு வைடா நம்மளுடைய பாண்டிய நாட்டுல இருக்கிறது நம்ம சோவி ஆஹ் புளிய முத்து எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் பழைய ட்ரெடிஷ்னல் வந்து சோவி ஆஹ் மெக்சிகோ எல்லா நாடுகள்லயும் இதை வச்சிருக்காங்க ஆப்பிரிக்கன்ல எல்லாம் நம்ம கலர்ச்சி விதையை தான் வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய இதா நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது டர்க்கியில அதாவது துருக்கியில வந்து இது ஒரு நேஷனல் கேமா வச்சிருக்காங்க மங்களா இது பேர் வேற வேற ஒவ்வொரு கண்ட்ரில ஒரு பேரு ஆனா லாஜிக் எல்லாம் இதே அளவு குழிகள் அதே அளவு பொருள் வேணா ஒரு ஒரு கண்ட்ரில வேறுபடுது ஆனா எல்லா கண்ட்ரிலயும் இது யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஆஹ் இது வந்து நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டு எப்படி நம்ம ஒலிம்பிக்க பெருசா பேசுறோம் அது வெஸ்டர்னைஸ்டு வேர்ல்டுல இருந்து வந்தது ஆனா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ்ல இந்த மங்களான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பல்லாங்குழி விளையாட்ட முக்கியமா வச்சிருக்காங்க நேஷனல் வேர்ல்டு கேம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதை கண்டுபிடிச்சி உலகத்துக்கு சொன்ன தமிழ்நாட்டுல பல்லாங்குழி ஒரு வீட்டுல கூட இருக்காது அப்படிதான் இது நிலைமை ஆனா இது எல்லாம் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஆஹ் இதுல வந்து லாஸ்ட் கிர்கிஸ்தான்ல இது நடந்த கேம்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கேம்ஸ் இது நடந்திருக்கு அதுல எல்லாம் இந்த மங்களா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரில இருந்து அவங்க அவங்க உங்க பேர் இருக்கு வெவ்வேறு கண்ட்ரில ஒரு பேர் இருக்கு இந்தோனேஷியா இந்த சவுத் ஈஸ்ட் இதுல ஃபுல்லா இந்த சோழர்கள் போன பிறகு இந்த கேம் உள்ள போயிட்டு கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய ஹிஸ்டரியில பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளா இதை விளையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸ் இந்த சவுத் ஏசியா ஃபுல்லா இருக்கு ஏசியா ஃபுல்லா இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்திய பயன்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது வந்து ருவாண்டால இதே பொருள் தான் வெவ்வேறு பேர் வேற இருக்கு அதுதான் நான் ஒண்ணு கொடுத்திருக்கேன் பிளேயர்ஸ் வேற இதே கேம்ஸோட ரூல்ஸ் எல்லாம் இதே தான் ஒரு பாண்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த கட்டம் காலியா இருக்கும் போது டிவைட் பண்ணிட்டே வருவோம் நாலு விழுந்தா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேம்ஸ இன்னைக்கு அவங்க அது அப்படி ஒரு மேல ஏன்னா குழந்தைகளோட கணித திறன் அதிகப்படுத்துதுன்றது சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் கம்பல்சரியா குழந்தைய விளையாட வைக்கிறாங்க ஏன்னா கல்ச்சர் நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அதை பாதுகாக்கணுன்ற மீனிங் வச்சிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு நிறைய அவங்களுடைய கணித திறனும் நிறைய இம்ப்ரூவ்னால எல்லா கண்ட்ரிலையும் இதை மஸ்டா வச்சிருக்காங்க ஆனா இதை கண்டுபிடிச்ச கண்ட்ரி நம்ம தமிழ்நாட்டுலதான் இதை தேட வேண்டிய நிலைமையில இருக்கும் மீண்டும் நம்ம நம்ம இல்லாத பொருள் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி பயன்படுத்தினது மீண்டும் எல்லாரும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பரிசு கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா மூன்று வயது ஆயிடுச்சா கண்டிப்பா
இல்ல குழந்தைக்கு ஒரு கணித திறனை மேம்படுத்தும் அப்படின்னா நீங்க தயவு செய்து பல்லாங்குழி எப்படி விளையாடணும்ன்ற ரூல்ஸ கத்துக்கிட்டு தவறில்லாம ஒரு யூடியூபோ எதுலாத்துலயும் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க இது நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்துக்கு முக்கியமான ஒரு குழந்தைகளுடைய அறிவார்ந்த சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் அது அப்படின்றது நம்ம இந்த பல்லாங்குழின்ற அந்த குழி பாருங்க லகரம் வந்து சிறப்பு எங்கெல்லாம் தமிழோட சிறப்பு இருக்கோ அங்கெல்லாம் லகரம் இருக்கும் லகரத்தோட சிறப்பு தன்மைய பதிவு பண்றது அந்த பல்லாங்குழி அப்படின்னு லகரத்தோட நமக்கு அந்த சொல் வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லைட் சரி இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பொருள் தான் குழந்தை எல்லாரும் பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த பிராண்டடு ஆயில் அதே நிறைய மாநிலங்களை தடை செய்யப்பட்ட பொருள் அது லிக்விட் பேரஃபின போட்டு கண்ணு எரியாது அப்படி எல்லாம் சொல்லி உங்கள்ட்ட வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு அதனால ஒரு பலன் கூட இல்லை ஆனா அந்த பிராண்டடும் அதனுடைய சர்வதேச பன்முகத்தன்மையினால ஆஹ் அதோட பெரிய ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனி பண்ணா எல்லாம் நல்லது அப்படின்றது தலையாட்டுற கூட்டமும் விளம்பரம் வர்றதுதான் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இதனால நல்ல பொருள் வீணா போகும் இது என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பேபி ஆயில் மசாஜ் பண்ணோம்னா குழந்தைக்கு வெயிட் கூடுது அவங்களுடைய தோல் கண்ட சோப்பையும் போட்டுட்டு அது பேபி சோப்புல பேபிய கொள்ள வந்த சோப்பு அது நிறைய அது சோப்பை போட்டு மூணு நேரம் கழுவ வேண்டியது கழுவி நல்ல என் குழந்தை வந்து நல்ல மணக்குது மணந்த பிறகு என்னன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இது வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அதுல வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் டெர்மடைட்டிஸ் வந்து கண்ணெல்லாம் செவந்து அப்புறம் நம்ம கருஞ்சுரை பட்டையை போட்டு சரி பண்ணுவோம் எதுக்கு காரணம் வந்து கண்டிப்பா இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த வெறும் ஒண்ணும் தேவையில்லை தேங்காய் பால்ல இருந்து உருக்குன எண்ணெய்னு நம்ம குணபாட மூலிகையில பதிவு பண்ணிருக்கான் தேங்காய் பால்ல இருந்து எடுக்கிற எண்ணெய குழந்தைக்கு மேல மசாஜ் பண்ணணும் உடனே நம்ம டாக்டர் கிளம்பி வந்துருவாங்க யார கேட்டு குழந்தைக்கு தைலத்தை போட்ட குழந்தைக்கு தைலத்தை போட்டா சளி பிடிக்கும் தெரியாதா இதெல்லாம் வஞ்சி அவங்களை பொது இடத்துல நாலு பேரை வச்சு திட்டுறது அது பேர் இவங்களதான் அந்த வேலையை பண்றது ஏன்னா மல்டிநேஷனல் கம்பெனியோட பிராண்டா சேல்ஸ் பண்றது அந்த ப்ராடக்ட் நீ யூஸ் பண்ண எங்க பார்மசியில இருக்கு அதை வாங்கிட்டு போ சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்றாங்கல்ல அவங்களுக்காக தான் இது நெக்ஸ்ட் லைட் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெப்புட் ஜேர்னல்ல இருந்து எடுக்கிறது கோகனட் ஆயில் மசாஜ் பண்ணும்போது குழந்தையோட லோ பர்த் வெயிட் அந்த குழந்தைக்கு வெயிட் கூடுது அப்படின்றது ஸ்டடியில இருக்கு குழந்தையோட எடைய கூட்டுது அதனுடைய மைண்ட் காம்னஸ் ஆகுது தோல் நோய் வரல இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு ஏன்னா வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பேரு வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில்னா தேங்காய் பால்ல இருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் தேங்காய் பால காய்ச்சணும்னா ஒரு லிட்டர் தேங்காய் பால காய்ச்சினீங்கன்னா நூறு மில்லி தான் கிடைக்கும் அந்த நூறு மில்லி உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்க உடம்பு ஃபுல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு தேய்ச்சிங்கன்னா அஞ்சு மில்லி தான் வரும் நீங்க ஒரு பத்து நாள் அந்த குழந்தைக்கு நீங்க கொண்டு போயிடலாம் நீங்க கண்ட கிரீம்ஸ வாங்கி தேய்க்கிறத விட இது ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு செய்திக்காக தான் இது அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் ஓட ஜேர்னல்லையும் இது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் லைட் லோ பர்த் வெயிட் குழந்தை இருக்கலே அந்த லோ பர்த் வெயிட்டுக்கு தான் தேய்க்கக்கூடாது சொல்லுவாங்க அதுக்குமே இது ரொம்ப பெஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ரீ டேம் பேபி அப்படின்னா டேர்ம் பேபின்னா அந்த முழு அந்த முழு வாரங்களையும் முப்பத்தெட்டு வாரங்களையும் கம்ப்ளீட் பண்ண குழந்தைக்கு டேர்ம் பேபின்னு பேரு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணும் போது அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு வெயிட் கெயின் ஆகுது நல்லா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பதிவு பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் லைட் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆதாரம் நம்ம வச்சு தான் பேசுறோம் ஏன்னா நம்ம எதிராளி வந்து லேஸ்பட்ட ஆள் இல்ல நம்மள வந்து ஆஹ் இதுதான் இந்த கோகனட் ஆயில் இது ரொம்ப ப்ரீடம் ரொம்ப அந்த மாதிரி குழந்தைகள் கூட மேல தடவலாம் நம்ம இதுல எதுவுமே செய்யாம சும்மா வச்சிருப்பாங்க தடவக்கூடாது அது தடவக்கூடாது ஏதோ ஒரு பிராண்டட் எண்ணெயை மட்டும் தடவணும் அது அது வந்துடும் இது வந்துடும்னு மேம்படுத்துவாங்க அதுக்காக தான் இவ்வளவு நம்ம கோகனட் ஆயிலுக்கு உலகம் முழுசும் அதுக்கு ரொம்ப பிரைஸ் பண்றாங்கன்னா தேங்காயோட பூர்வீகம் நார்த் இந்தியா கூட கிடையாது தமிழகம் அண்டு கேரளா ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் அதனுடைய தென்னையோட பூர்வீகமே இருக்கு அது நமக்கான பொருள் அப்படின்றதுனாலதான் இது ஹம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் இது உடனே இதெல்லாம் வெளிநாட்டுலதான் வந்திருக்கு நம்ம சேனல்ல வந்திருக்கா சில இடம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த இது வந்து இந்தியன் பெரிய
அது வந்து இங்க இருக்கிற நம்ம மருத்துவர்களோட நம்ம வாதம் புரியணும்னு இருப்போம் அவங்க ஜேர்னலே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஆனா நம்மட்ட வந்து எதுப்பாங்க இதெல்லாம் யாரு தேக்க சொன்னா நான் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீடியாட்ரிக் அசோசியனோட அபிஷியல் ஜேர்னல்லே இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் போட்டா வெயிட் கூடுதுன்ற செய்தியை பதிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ஜேர்னல ரெகுலரா நம்ம வாட்ச் பண்றோம் அது என்னெல்லாம் நல்ல செய்திகள் வருதோ அதை ஆனா பொதுமக்கள் மத்தியில பேச மாட்டாங்க ஏன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட பேசுனா நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு இதுதான் நினைக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்ல அது எதுக்கு அப்படி சொல்றாங்க ஆனா நான் அந்த இடத்த நம்ம ஃபில் பண்ணும் அவங்க ஜேர்னல்ல இருந்தே நான் எடுத்து வச்சிருப்பேன் யாராவது இந்த மாதிரி கவுண்டர் ஒரு கான்ட்ராவர்சி வரும் அந்த டாக்டர் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நோயாளிகள்கிட்ட சொல்லும் போது நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ஒரு ஜெராக்ஸையும் சேர்த்தே கொடுத்துருவேன் ஏன்னா இவங்க எப்படினாலும் போய் அவங்க சொல்லி அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வர்ற நோயாளிகள்கிட்ட இந்த ஒரு ஜெராக்ஸோ இல்லை இந்த வாட்ஸ்அப்லயே ஒன்னே அனுப்பிடுவேன் மேடம் இந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எவிடென்ஸ் இருக்கு அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ்ல உள்ள எவிடென்ஸ் அனுப்பி வச்சிருப்பேன் பிளஸ் இந்தியன் பீடியாட்ரிக் அசோசியனோட ஐஏபியோட அபிஷியல் ஜேர்னல்ல இந்த கோகோனட் ஆயில் போட்டு நல்லா இருக்கு ஏன்னா அவங்க கையில வச்சிருப்பாங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா டாக்டர் எப்பயாவது கவுண்டர் கொடுப்பாருல அப்ப நாம பேசிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேஷண்டே எடுத்து தூக்கி காட்டுவாங்க சார் ஏன்னா உங்க சேனல்லே வந்திருக்கு நீங்க ஏன் தேக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அவங்களால வந்து அடுத்த நிமிஷம் பேச முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி வெள்ளும் சூழல் இன்மே இருந்து அதை ஜெயிக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மெசேஜ நம்ம டேக் அவுட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் லைன் பிளட் ஃப்ளோ இதாகுது அவங்களுடைய குரோத் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸ்லீப் பேட்டர்ன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இதெல்லாம் இந்தியன்ல அமெரிக்க நம்ம இந்தியன் பீடியாட்ரிக் அசோசியேஷன்ல பண்ண ஒரு செய்தி அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் அதனால குழந்தைக்கு வந்து தேங்காய் பால் தேய்க்கலாம் அப்படின்றத தேங்காய் பால் தேய்ச்சா ரொம்ப நல்லது அல்லது தேங்காய் எண்ணெயாவது வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் மேல அப்ளை பண்ணுங்க அது சயின்டிபிக்கான ஒரு பொருள் உங்க குழந்தைக்கு வேற எந்த பேபி ஆயிலும் வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காகவும் உங்க நோய் நீங்க நோயாளிகள்ட்டையும் இதை பரிந்துரை செய்யுங்க அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நம்ம படத்துல காட்டி இருக்கிறது வந்து வளம்புரி அல்லது இடம்புரி அப்படி சொல்லுவாங்க ஆஹ் இத வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இது வந்து மானுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு மூலிகை மூலிகை அந்த உணவு உணவு மூலிகைன்னு சொல்லக்கூடாது உணவு அது மான் எங்க இருந்தாலும் தேடி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பிடித்தமான மூலிகை இந்த வளம்புரி இடம்புரி அப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த மூலிகையோட இது வந்து என்னன்னா குழந்தை பச்சை பச்சையா கழியும் ஜியாடியாசிஸ் அப்படின்னு பேரு ஆங்கிலத்துல நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுல எல்லாம் எதுவும் அப்படி இதா குறையாது ஆனா இது சிங்கிள் டே சிங்கிள் டோஸ்ல இது குறையக்கூடிய ஒரு அருமையான மருந்து அது இது வந்து எப்படி நான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல அகசீஸ்வரத்துல நான் என்னுடைய பணி ரொம்ப காலம் அங்கதான் நான் வேலை பார்த்திருக்கேன் அங்க வந்து இது வந்து வீடு தோறும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து அது எல்லா வீட்லயும் இந்த குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா ஒரு டப்பால ஒரு காய் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க இது பேர் என்னன்னா பெரலிக்காய்னு சொல்லுவாங்க அவனு வளம்புரிக்காய்னா பேர் தெரியாது அவங்க மக்களுக்கு தெரியாது பெரலிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா எனக்கு ஆரம்பத்துல போன உடனே நான் நிறைய மருந்து கொடுக்கும் போது அவங்க சின்ன ஒரு காயில ஒரு டோஸ்ல சரியாயிரும் வீட்லயே வச்சிருப்பாங்க எனக்கு ஆர்வ மிகுதியில என்னமோ காயுமா அது ஏன்னா பெரலிக்காய் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்ட நூல்கள்ல எல்லாம் நிறைய இடத்துல பதிவாகிக்கிட்டே இருக்கும் என்னன்னு கேட்டா ஒரு நாள் ஒரு டோஸ்லயே சரியாகக்கூடிய மருந்தா இதா சிறந்த ஒரு மருந்தாச்சு என்ன மருந்து அப்படின்னு கொண்டு வாங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்த போதுதான் தெரிஞ்சது பெரலிக்காய் ஜியாடியாசிஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதை விட பெஸ்டான ட்ரக் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ற அளவுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு குணம் கிடைக்கிறது இத நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்கள உரைச்சு கொடுப்பாங்க நான் குழந்தைகளுக்கு எப்பயுமே உரைச்சு கொடுக்கறத அலோவ் பண்றது இல்லை ஏன்னா கையில தொடம்போதோ அல்லது அந்த ட்ரக் மேல எனி பாக்டீரியா வைரஸ் ஏதாவது ஒண்ணு ஒட்டிட்டு இருக்குமேனால ஒரு சின்ன கஷாயம் போட வச்சிருவேன் சின்ன ஒரு விதைய வந்து நல்ல ஒரு சின்ன பாதியா இந்த ஒரு இதை வந்து குழந்தைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து போட்டு நல்லா ஒரு டம்ளர்ல போட்டு நல்லா நல்லா பாயில் பண்ண வச்சு வடிகட்டி ஒரு நார்மல் அறுபது கிலோ மனுஷனுக்கு அறுபது எம்எல்னா நீங்க உங்க குழந்தையோட எடை எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சொட்டு கணக்குல நீங்க நிர்வகிச்சுட்டு அந்த சொட்டு அளவு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கொடுத்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு மூணு டோஸ்லயே அது கம்ப்ளீட்டா அந்த பச்சை பச்சையா போறது நின்றும் இது பேரு அந்த மக்கள் வழங்கின பேரே தான் பிரலிக்காய் அப்படின்றதுதான் இதுக்க
நீங்க வீடுகள்ல இந்த மாதிரி பிளான்டா கண்டு தயவு செய்து வைங்க இது முச்சங்கன் அசிமா டெட்ராகாந்தா இதனுடைய வேறு பேரு இது என்ன இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா இது இது எனக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த மூலிகை வந்து அஹ் ஹஸ்பண்ட் அஹ் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் மதுரையில இருக்காங்க அவங்க குழந்தைக்கு வந்து எதுலையுமே நிக்கல வாந்தி பேதி நிக்கவே இல்லை ஒரு வைரல்னு சொல்லி அவங்க ரோட்டோ வைரஸோ இருக்குமோ அப்படிலாம் நினைச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் ஆஸ்பத்திரியில இருந்துட்டாங்க இருந்தும் அந்த பேதி நிக்கல போய்கிட்டே இருக்கு வாந்தியும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு குழந்தை ரொம்ப வீக் ஆயிட்டு அப்படின்னே அந்த குழந்தை ரொம்ப வீக் ஆன உடனே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒருத்தவங்க சொல்லிருக்காங்க வேண்டாம் நீங்க இங்க பண்ணாதீங்க அங்க ஒரு அஹ் குழந்தை வைத்தியம் பாக்குற ஒரு இடம் இருக்கு அங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க ஒரு உருண்ட மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப டாக்டரு சொல்லிட்டு அவர் போயிருக்காரு அந்த உருண்டை கொடுத்த ரெண்டாவது டோஸ்லயே அது நின்றுச்சு நின்ன உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஆஹ் அந்த மருத்துவருக்கு நமக்கு இந்த மூலிகை இந்த குழந்தைகளை பத்தி நிறைய பேசுறதுனால அவர் நல்ல ஆயுர்வேத மருத்துவர் அவர் உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அந்த உருண்டையில இருந்த ஒரே ஒரு லீஃப மட்டும் எனக்கு அனுப்புனார் ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும் எனக்கு அனுப்பி இந்த முழு செடி என்னான்னு கேக்குறாரு எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அது பார்த்த உடனே எனக்கு அந்த துண்டு வந்து ஏதோ கடவுள் சொன்ன ஒரு செய்தி மாதிரி இருந்தது அந்த இலை இந்த முச்சங்கண்ணோட முனி இலைய பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே இலை இலையோட நடு நரம்பு வந்து முள்ளா மாறி இருக்கிற ஒரே செடி வந்து அசிமா டெட்ரகாந்தா தான் முச்சங்கண் தான் அது அந்த இலைய நீங்க நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க அந்த இலையோட நுனியில ஒரு சின்ன இருக்கு இந்த இது மட்டும் அறப்படல அது மட்டும் ஒரு இல்லை ஒரு திண்டம் சின்ன துண்டு கூட அவரு அந்த மெயில் கூட நான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கேன் எடுத்த உடனே இதை கொடுத்து பார்க்கும் போது அவ்வளோ அருமையான ஒரு பிளான்ட் அது வாந்தி பேதி போற குழந்தைகளுக்கு வாந்தி பேதி போதி எதுலையுமே நிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணது ஒரே ஒரு இலை போதும் ஒரு இலைய சின்ன அரைச்சி உருண்ட மாதிரி உருட்டி அந்த முச்சங்கன் இலைய பயன்படுத்தும் போது அந்த சின்ன முள்ள எடுத்துடணும் அதை அறப்படாது அது சின்னதை ஒடிச்சு எடுத்துட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி அரைச்சி சின்ன ஒரு உருண்டையாக்கி தாய்ப்பால்ல கலந்து கொடுத்துருங்க இந்த வாந்தி பேதி வந்து எந்த மருந்துகளையும் ஆங்கில மருந்துகளையும் நிக்காத வாந்தி பேதிக்கு மிக சிறந்த ஒரு குணம் கிடைக்குது டாக்டருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் அவங்க தான் இத இத ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுத்த பிறகுதான் நமக்கு இதை கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆஹ் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அது தேன் நம்ம கொடுக்கலாமா கூடாதா நிறைய கேள்வி வருவாங்க தேன் சார் நான் பிறந்தோடனே எங்க குழந்தைக்கு தேன் தான் ஹெர்பல் தானே அது மூலிகை எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு மகரந்தமா எடுத்துட்டு வந்து அனிமல்ஸ் தான் ரெடி பண்ணுது எல்லாம் சரி இப்ப இந்த தேன் கொடுக்கலாமா அப்படின்றத இன்னைக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லைஃப் பாருங்க இந்த தேன் வந்து இது வந்து அமெரிக்கன் அகாடமியா பீடியாட்ரிக்ஸ்ல உள்ள ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தையோட ஆஹ் இத இப்ப பேமஸ் காப் சிறப்பு இது டெக்ஸ்ட்ரோ ட்ரேமெத்தோப்ரின் வந்து காப் சிறப்பா அதை விட பெஸ்ட் வந்து கனி தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்கன் அகாடமியா பீடியாட்ரிக்ஸ் பீடியாட்ரிக்ஸ் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்படின்னா பீடியாட்ரிக்ஸ்ன்ற பத்திரிகை நடத்துறது வந்து அமெரிக்க குழந்தைகள் நல சங்கம் தான் அது நடத்துது அதனுடைய ஜேர்னல்ல இது பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு வர்ற இருமலுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் நீங்க எல்லாரும் குழந்தைக்கு இருமல்னா அதை கொடுப்பா இதை கொடுப்போம் வெறும் தேனை நல்ல சுடுதண்ணியில வச்சு கொடுத்துட்டோம்னாலே அந்த இருமல் நின்றும் அப்படின்றதான் நம்ம இதுல கப இருமலுக்கு நல்லது திக்கா சளி வராம ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்படின்னா வெறும் தேன் மட்டும் போதும் ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு காஷன் இருக்கு அது என்னன்னு நான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆஹ் இது அதனுடைய நிறைய ஜேர்னல்ஸ்ல ஆங்கில குழந்தைகள் நல்ல காப்னால தூங்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு வாய் முழுச இருமிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பேசிஃபையரா இருக்கிறது நம்ம மருந்துகள் நீங்க நிறைய கொடுப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு தேனுக்கு மட்டும் என்ன தன்மை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்றதுனால இத பதிவு பண்றோம் தேனை ஒரு சின்ன தேன் கொடுத்தா அந்த குழந்தைகளோட இருமல் குறைஞ்சு நல்லபடியா தூங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியை வந்து நம்ம பதிவு பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லைட் ஆனா ஒண்ணு இந்த தேனை கொடுக்கறப்ப ஒரு எச்சரிக்கை நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா குழந்தை மருத்துவ நூல்கள்ல எந்த பொடியையும் தேன்ல கொடுக்க சொல்லி பாலவாகடத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கூட இல்ல பாத்துட்டோம் ஏன்னா சித்த மருத்துவமும் எச்சரிக்கையோட தான் இருக்கு அதனாலதான் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் 
தேன் கொடுக்காம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதுல பொட்டுலிசம் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் அது நிறைய பீஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இருந்து பண்ணி வர்றதுனால அது உள்ள இருக்கும் அதனால என்ன ஒன்னொன்னு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்டொமக் கட் வந்து நல்லபடியா அந்த இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் ஆயிருக்காது ஒன்றரை வயசுக்கு மேலதான் அந்த இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் அதனால இந்த அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் சொல்றதும் சரி நம்ம பாலவாங்க மேல வந்து விக்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தடவி வச்சீங்க அப்படின்னா உள்ள சளி மியூக்கோலைட்டிக்னால சளி கரைஞ்சு நிக்கிற இருக்குமே தவிர வெளியே வராம ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியருக்கு இம்மீடியட்டாக குழந்தை போய்விடும் எல்லாரும் இதை சந்தேக பண்ண மாட்டேங்க திடீர்னு உங்க குழந்தை வந்து ப்ளூ கலரா மாறி உயிர் போகும்போது தான் தெரியும் இதெல்லாம் நடந்திருக்கா சார் நடந்திருக்கு அமெரிக்கால நடந்து அந்த நிறுவனத்தின் மேல வழக்கு தொடுத்து அதனால விக்ஸ் நீங்க என்னைக்கு வாங்கி நீங்க அதனுடைய காஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல தெளிவா பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதை வந்து பிலோ டூ இயர்ஸ்க்கு நெஞ்சில தடவக்கூடாதுன்னு நிறைய குழந்தைகள் இறந்துட்டாங்க இறந்த பிறகு அந்த நிறுவனத்தின் மேல அமெரிக்க நீதிமன்றங்கள்ல வழக்கு தொடுத்து வழக்கின் முடிவா எப்ப அப்படின்னா சயின்டிபிக் ரீசனை வந்து கனடால இது இந்த கேஸ் நடந்தது அவர் கனடாவோட பேமஸ் பீடியாட்ரிஷன் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு ரெண்டு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு மேல தடவாதீங்க விக்ஸ வந்து மேல தடவக்கூடாது அதனாலதான் இங்கேயும் நம்ம சொல்றோம் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சளியா இருக்காமா உடனே ஒரு நம்ம இத போட்டு சூடத்தை தேங்காய் எண்ணெய் சூடு பண்ணி இறக்கி வச்சு சூடத்தை போட்டு மேல நல்லா தேய்ச்சி விடுப்பான் நல்லா போயிரும்னா இருக்கிற நல்லா இருக்கிற குழந்தையும் வேகமா போயிரும் ஏன்னா மேல தேய்ச்ச உடனே நெஞ்சில இருக்கிற சளி எல்லாம் கரைஞ்சி இருக்கும் வெளியே வர தெரியாது ஏற்கனவே குழாயே ஒரு கருவிடா இருக்கும் அதுல உங்க சளியும் சேர்ந்து அடைச்ச உடனே குழந்தை இறக்குறதுக்கு வழி போலிவிடும் அதனால தயவு செய்து தலைவலி பசையோ இல்ல விக்ஸோ இல்ல நம்மளுடைய டேம் கால் பெயின் பாமோ இதெல்லாம் வந்து குழந்தையோட நெஞ்சில மேல தேய்க்காதீங்க பிலோ டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வயசு கீழே குழந்தைக்கு புதுகில தேய்ச்சி விடுறேன் நெஞ்சில் என்ன விளம்பரத்திலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்ல விளம்பரத்துல என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிச்ச பிறகுதான் அந்த விளம்பரம் இல்ல இப்ப குழந்தைக்கு வந்து நெஞ்சில புதுகில தேய்ச்சி விட்டுருவாங்க உடனே இங்க ஒரு டாட் வந்து மூக்குக்கு அப்படியே போற மாதிரி ஒரு ஆடு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு அது அது குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு போதுதான் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது ஒண்ணு இன்னொன்னு இத ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்றேன் அதனால மியூக்கோலைட்டிக்கா இருக்கிற ஆடாதோடை துளசி தூதுவளை இதெல்லாம் ரெண்டு வயதற்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தயவு செய்து காப் சிறப்பு எதையுமே நீங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சளி வெளியே வராது அப்ப இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாட்டிமார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா குப்பை மேனி சாறு தான் என்னன்னா ஸ்டொமக் இரிட்டன் பண்ணி அந்த சளிய வெளியே ஏத்தக்கூடிய மலத்து வெளியா இறக்கிரும் இந்த ரெண்டு வயது குழந்தைக்கு சளி குறைக்கணும்னா என்னன்னா குப்பை மேனி சாறு கொஞ்சமா எடுத்து தாய்ப்பால் கலந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் சளி எது இருந்தாலும் மலம் வெளியே இறங்கிரும் நொச்சி கொடுக்கலாம் நொச்சி அந்த மியூக்கோ லைட்டிக் ஆக்ஷன் அது கிடையாது நீங்க ஆடாதோடையோ இது துளசி தூதுவளை அஹ் இதெல்லாம் வந்து பிலோ டூ இயர்ஸ்க்கு நாட் அட்வைசபிள் இல்ல நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் வேண்டாம் அது ரிஸ்க் அது வேண்டாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியருக்கு போயிரும் ஏன்னா மியூக்கோ லைட்டிக்க அவங்களுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து பிலோ டூ இயர்ஸ் கீழே ரொம்ப கவனமா நம்ம பயன்படுத்தணும் ஏன்னா குழந்தை வைத்தியம் பார்க்கும்போது ரொம்ப எச்சரிக்கையோட ரொம்ப நம்ம நூல்கள்லையும் இருக்கணும் சயின்டிபிக்காவும் பேசிக் இருக்கணும் நம்மளுடைய தத்துவமும் கரெக்டா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம அதை பயன்படுத்தும் போது ஒரு நல்ல ஒரு இதை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா நிறைய அந்த சளி பிடிக்குதுன்னா உடனே இதை தே தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க இது மூலிகை தான் ஹெர்பல் தான் அப்படின்னு சொல்லி தேய்ப்பாங்க அதை தேய்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு டைம்லி ஒரு காஷனுக்காக இந்த ஸ்லைடு வச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தேங்க்யூ இது வரைக்கும் எல்லாரும் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இன்னும் நிறைய டாபிக் இருக்கு நான் அடுத்த ஒரு இதுல உங்களை மீட் பண்றேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க சார் கோகுல் சார் சார் தான் கை ரைஸ் பண்ணிருக்காரு சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்ப சோம்பத்தி நீர் பத்தி சொன்னீங்க சோம்பத்தி நீர் சொன்னீங்கல்ல சார் ஆமா இப்ப அதுக்கு அதே போல ஓமத்தி நீரும் ஓமத்தி நீரும் இதே நோய் நிலையில பயன்படுமா சார் இல்ல ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு எச்சரிக்கை ஏன் நம்ம ஓமத்தி நீரை நம்ம சொல்லல அப்படின்னா இந்த ஓமத்தி நீர் வந்து ஆஹ் குழந்தைகளோட இது எப்படி பழக்கம் கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னா கேஸ்டிக் மொட்டிலிட்டியா அரஸ்ட் பண்ணிருக்கும் அதனாலதான் அந்த 
கிரேப் வாட்டரா வந்து அவங்கள கண்ணை மூடிட்டு அவங்க எதுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சதகுப்பை தீநீர் தான் கிரேப் வாட்டர் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஆஹ் இந்த ஓம தீநீர் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா என்ன சிக்கல் வரும்னா கேஸ்ட்ரிக் மொட்டிலிட்டி அரஸ்ட் பண்ண உடனே அக்யூட் அப்டமன் குழந்தையோட வயிறு வந்து வீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுதான் அதனாலதான் அந்த கிரேப் வாட்டரா அவங்க கண்ணை மூடிட்டு எதுக்குறாங்க இது வந்து நமக்கு ஜீரகம் வந்து ஒரு கார்பனேட்டிவ் பேரு செரிமானத்தை தூண்டு விக்கிற ஒரு தன்மை உண்டு அந்த கேஸ்டிக் மொட்டிலிட்டிய எந்த அரஸ்ட் பண்றதோ எதுவுமே செய்யாது அதனாலதான் நம்ம சேஃபா ஒரு ட்ரக்குன்றதுனாலதான் அவங்க வந்து ஓம தீநீரை வந்து நீங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேல தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் சோம்பு தீநீர் தான் நமக்கு மூணு வயசு வரைக்கும் சோம்பு தீநீர் தான் பெஸ்ட் அதிகமான பேதி போச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னா வசம்பு சுட்ட கறி மஞ்சள் தடவி வசம்பு சுட்ட கறி நீங்க கொடுத்தீங்கனாலே அந்த அதிகமான பேதி போறது நின்றும் நம்ம தயிர் சுண்டி சொன்னோம் இது நிறைய மருந்துகள் நம்மகிட்ட இருக்கு இந்த கார்னேட்டிஸா இருக்கிறது கேஸ்டிக் மொட்டிலிட்டி அரஸ்ட் பண்ற மருந்துகளை நம்ம கொடுத்து பழக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு செய்தி கோகுள் நல்ல ஒரு கொஸ்டின் நிறைய ஞாபகப்படுத்தினீங்க ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நன்றி சார் இப்ப இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தகவல் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு என்னோட பையனுக்கு டைரி ஆகி மூணு நாளாக நிற்கல ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி தொடர்ந்து இன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்து கண்ணெல்லாம் வீங்கி யூரியா எலிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு அந்த பீடியோரிஷன் சொன்னதுக்கப்புறம் இப்போ சார் தான் கண்டக்ட் பண்ணி இந்த வசம்பு சுட்ட கறி பெரிய இவ்வளோ பருத்து பண்ண நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு ஸோ வசம்புக்கு ஏழு முறை மஞ்சள் கவசம் செஞ்சு சுட்டு எடுத்த அந்த கறியை கொடுத்த உடனே ரெண்டாவது டோஸ்லயே குழந்தை சரியாகி காப்பாற்றப்பட்டது அதே மாதிரி இன்னொரு அனுபவம் சார் குப்பைமேனி சார் சொன்னாரு அதுவும் மிகச்சிறந்த எக்ஸ்பெக்ட் வரும் இடிச்சு சார் எடுத்து கொடுத்தோம்னாவே சளி எல்லாம் எளிமையா வெளியில வந்துடும் ரொம்ப சேஃப் ஆனது தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய பதிவுகளுக்கு நன்றி சார் சார் இன்னொரு கமெண்ட் வந்து என்னன்னா குப்பைமேனி வந்து நம்மளோட அது வந்து வயிற்றுல உள்ள கிருமியே நீக்கக்கூடியது குப்பைமேனி வேற நீங்க கஷாயம் வச்சுட்டீங்கன்னா வாரம் ஒரு முறை கொடுத்தா போதும் வயிற்றுல உள்ள புழுக்கள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் அது குப்பைமேனி வேறு இது வந்து ஈஸியில அவைலபிள் தான் அது குப்பைமேனி வேற கஷாயம் வச்சு குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஒரு சொட்டு கணக்கில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொடுங்க வயிற்றுல உள்ள கிருமிகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் அது பெரியவங்களுக்கு அதனாலதான் இன்காப்ஸ் நிறுவனம் மட்டும்தான் அந்த மேனி தைலம்னு ஒரு தைலம் போடுறாங்க விளக்கெண்ணையும் குப்பைமேனி சாறு மட்டும்தான் அதை நீங்க காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க மிக சிறந்த ஒரு மருந்து அது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது தயவு செய்து மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துறேன் அதை வந்து நேரடியா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீங்க எந்த வயசு நாள் மூணு வயசு நாளும் சரி ஒன்னு பெரிய குழந்தையா இருந்த தாய்ப்பால விட்டுருந்த குழந்தையா இருந்தா நாக்குல தடை விடுங்க அப்படியே எடுத்து ஊத்திடாதீங்க தடை விடுங்க வந்துடும் இல்ல தாய்ப்பால் ஊற்றுற குழந்தை ஒரு ஒரு வயது வரையும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது நிப்புல தடை விடணும் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு எடுத்து லேசா தடை விட்டு குழந்தை தாய்ப்பால குடிக்கும் போது மருந்தும் சேர்ந்து போயிடும் அப்ப உங்களுக்கு லோபார் நிமோனியா காம்ப்ளிகேஷன் வராது ஏன்னா வரும் அது கவனமா இருக்கணும் மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் போது பேசிட்டு கொடுக்கறது டிவியில பாத்துட்டு கொடுக்கறது இல்ல மொபைல்ல பேசிட்டு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிடக்கூடாது அதை வந்து மிக கவனமா நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணோம்னா மிக ஒரு நல்ல ஒரு குணம் கிடைக்கும் குப்பை மேனி இது மேனி எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி இன்காஸ் நிறுவனம் சந்தைப்படுத்துறாங்க நம்ம வீட்டுல நாமளே அந்த விளக்கனையை சூடு பண்ணிட்டு நாமனுக்கு இலைய பொறிச்சு எடுத்துக்கிறது தான் அந்த மேனி தேலம் வேற ஒன்றும் இல்லை சாறுகள் ஊற்றி காய்ச்சியும் எடுக்கலாம் அல்லது அந்த சின்ன அடை மாதிரி தட்டி பொறிச்சு எடுத்துக்கிற அந்த முறையும் பண்ணலாம் அதான் நன்றி சார் நன்றி சார் டாக்டர் பவித்ரா குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் ஸ்ரீராம் சார் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் சித்த மருத்துவத்துல முக்கூற்றம் ரீதியா அனுசுறது எப்படி அப்படிங்கறத சித்தா சித்தா மெடிசன் டெலகிராம் டெலகிராம் குரூப் வழியா எங்களை போன்ற இளம் சித்த மருத்துவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஊக்கமும் தன்னம்பிக்கையும் அளித்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் சார் ஒரு சின்ன பொருள்ல இருக்க ஒரு பெரிய விஷயத்து விஷயத்தையும் அதோட முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துறது தான் சிறந்த ஆசிரியருக்கான அழகுன்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த வெபினார் மூலமா உணர்த்திய ஸ்ரீராம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி முருங்க இலையில இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு நீங்க சொல்லிட்டீங்க சார் ஆப்ரிக்கால இருந்து கியூபால இருக்க பெட்ரல் கேஸ்ட்ரோ வரைக்கும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அது எல்லாமே சிறப்பா இருந்துச்சு முருங்க இலைய இலை மற்றும் சோம்பு இதுல இருக
முருங்கை விதை பவுடர் வந்துட்டு வாட்டர் பியூரிஃபை பண்ணதுங்கிற விஷயம் எல்லாமே பிரமிப்பா இருந்துச்சு அது எல்லாமே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோங்கிறது தான் உண்மை கிளுகிழுப்பை மரபு விரை நடவண்டி பல்லாங்குழி இந்த மாதிரியான விளையாட்டுப் பொருட்கள் பத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அது சயின்டிபிக் ரீசனோட நீங்க ரிலேட் பண்ணது ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு உலக நாடுகள்ல பல்லாங்குழியோட பங்களிப்பு நீங்க சொல்றத பார்த்தா நம்ம எவ்வளவு தொலைச்சிட்டோங்கிறது இப்பதான் தெரியுது உங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்லையும் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி நம்ம தொலைச்ச மரபுகளை பத்தி நீங்க நினைவுபடுத்துறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஸ்பீச் ஐ தேங்க் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட் ஃபார் யுவர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் பிஹாப் ஆஃப் அகத்திரு தமிழ் மருத்துவம் சேனல் தேங்க் யூ சார் Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.